Good morning, air class. So here we are at our chapter number nine, that is reproduction in animals. In class seven, we have studied about reproduction in plants, and in this class, we will learn about reproduction in animals. So as we all know that all living things reproduce themselves, which means reproduction means to make again or to copy so organisms produce new organisms like themselves by the process of reproduction have you ever thought what would happen if no new organisms were produced or why did all species of dinosaurs die and become extinct this is because they are not able to reproduce and that's why dinosaurs become extinct right so let's start our chapter reproduction so what is reproduction the process by which a living organism produces its own kind is known as reproduction jisme ek organism apne hi jaisa ek aur new organism produce karta hai is process ko hum bolte hain reproduction All living organisms have the ability to produce young ones of their own kinds. Either it is a plant or it will be an animal. The young ones formed are called the offspring. जो नया young one बनता है उसे हम offspring बोलते हैं. Why is reproduction important? Reproduction is important as it results in continuity of life from one generation to next. Modes of reproduction. Modes means types of reproduction. All organisms do not reproduce in the same way, right? हर कोई organism same तरीके से reproduce नहीं करता as we see in class seven. Plants uh, reproduce differently and animals reproduce differently. But all the organisms reproduce in one way or the other way. Living organisms reproduce in two ways, that is sexual and asexual reproduction. So, in this class, in this chapter, we will learn about sexual reproduction in detail. So, sexual reproduction. In sexual reproduction, two parents, that is, one should be male and one should be female, are needed to produce a new individual. both the male and female have different reproductive parts but it is interesting to do, know that that reproduction system is a system which are different in males and females or otherwise main systems like respiratory system digestive system urinary system are more or less same but these systems are totally different in male and female each parent produces special sex cells known as gametes means female or male parent bachche ek tarike ke special sex produce sex cells produce karta hai jise hum kya bolte hai gametes basically gametes are those cells which takes place in the process of reproduction right gametes are those cells which which take place or which play a role in the process of reproduction sexual reproduction involves the following steps first formation of gametes which is known as gametogenesis means ab kya hota hai jab bhi ek uh, male ya fir female reproductive stage pe pahunchta hai to uski body jo hoti hai wo sex cells produce karna start kar deti hai aur inko hum bolte hain gametogenesis Union of male and female gametes. Ah, uh, after what happens when these male and female gametes come into contact with each other, it is known as fertilization, which is the second step of uh, second step of sexual reproduction, and the third step is development of embryo. After what happens fertilization, ke baad ek single cell banta hai, jisse hum bolte hai zygote, and after that when it gets developed, its development stage is known as embryo which is the third stage of sexual reproduction so let's learn about gametogenesis in detail 
Gametes are formed in reproductive organs of male and females. These are formed by the type of cell division called reduction division. जो गैमेट्स होते हैं बच्चे वो तब बनते हैं जब उसमें एक किसी भी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होती है जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन द मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स व्हिच वी कॉल स्पर्म मेल गैमेट्स को हम स्पर्म बोलते हैं एंड द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और सिंगुलर इज ओवम प्लूरल फॉर्म इज ओवा एंड सिंगुलर फॉर्म इज ओवम राइट सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन of a sperm nucleus with the nucleus of ovum is called fertilization up because these sperm and ovum are a type of cell so they contain nucleus right as we have already started in our chapter number 8 so when they fuse together they form a single nucleus right which is known as zygote jisko hum kya bolte hain zygote this is the first cell of any new organism means formation of zygote इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन से एक जाइगॉट फॉर्म होता है उसके बाद ही हम इमेजिन कर सकते हैं या हम मान सकते हैं कि एक न्यू लाइफ जो है इट इज अबाउट टू हैपन फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स फर्टिलाइजेशन भी बेटा दो तरीके का होता है वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन राइट सो लेट्स लर्न अबाउट दिस फर्टिलाइजेशन वन बाय One. So, what is external fertilization? External means outside, right? When the fusion of male and female gametes takes place outside the body of the female, it is called external fertilization. Generally, बेटा क्या होता है जो fertilization है होता है वो female की body के अंदर होता है. But in some cases or in some animals and species of animals. जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है मीन्स वेन दे फ्यूज टूगेदर वेन दे मिक्स टूगेदर जब वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं और उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं सो so, जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के आउटसाइड होता है बाहर होता है इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वॉटर अब क्योंकि ये फीमेल की बॉडी से बाहर होता है तो इसमें फर्टिलाइजेशन का मीडियम क्या होता है वाटर सो इट इज फाउंड इन फ्रॉग एंड एक्वेटिक एनिमल सच एज फिशेस एंड स्टार फिशेस राइट इंटरनल मींस इनसाइड व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन राइट इसे हम क्या बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है मोस्टली एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन रेप्टाइल्स इंसेक्ट्स बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स राइट आफ्टर दिस सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन सिग्निफिकेंस मींस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द न्यू इंडिविजुअल मींस जो न्यू लाइफ बिगिन हो रही है फर्टिलाइजेशन से After the formation of zygote that develops from the zygote inherits inherits मतलब वो uh, hereditary information carry करती है मतलब characters from both the parents either both parents means father and mother it resembles the mother in certain character and the father in some other character आप सबने देखा होगा आप कुछ characters में अपने father जैसे होते हैं और कुछ characters में अपने mother जैसे और इसी रीजन की वजह से कई बार जो सिबलिंग्स होते हैं जो रियल ब्रदर और ब्रदर और सिस्टर या फिर ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं वो सेम पेरेंट्स के वो सिर्फ अपने पेरेंट्स ही नहीं मिलते बल्कि उन दोनों की शक्ल या उन दोनों के जो करेक्टर्स होते हैं वो आपस में भी काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं राइट सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट्स ऑल फॉर टूडे Thank you so much everyone